वेलकम बैक टू नेक्स्ट वर्ल्ड टूडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट दी नीम सो आई एम गोइंग टू टेल यू दी नीम बेनिफिट टूडेज वीडियो सबसे पहली बात आपको नीम के कुछ अच्छे पत्ते लेने हैं और उसे अच्छे पानी से क्लीन कर लेना है और फिर उसे अच्छे से साफ कपड़े से उसे क्लीन करके आपको ऐसे एक बॉक्स में उसे स्टोर कर लेना है ये आप एक महीने तक स्टोर कर सकते हो और फिर उसे आप जब चाहे यूज कर लो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि बार बार जाओ नीम की पेड़ ढूंढो और नीम के अच्छे अच्छे पत्ते ढूंढ लो सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टोर दी नीम लीव सो स्टोर करके रखना और जब चाहे उसे इस्तेमाल करना सबसे पहली बात नीम के पत्तों को ना हम माउथ वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं वो कैसे इसके लिए आपको चाहिए एक कप पानी पानी में आपको आठ से दस पत्ते डालने हैं नीम के और उसे बॉईल करना है जब तक उसका पानी ग्रीन ना हो जाए उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दो और उसे ठंडा होने के बाद ना स्ट्रेनर से उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लो और उसके बाद स्टोर कर लेना हफ्ते से पंद्रह दिन तक और इस पानी को फिर आप माउथ वॉश की तरह यूज कर सकते हो इससे बेनिफिट क्या हो कि आपके जो मुंह से बदबू आती है वो नहीं आएगी और ये हमारे माउथ के बैक्टीरिया को भी मार देंगे सो ये चीज जरूर ट्राई करना दूसरी चीज नीम का जो तेल होता है वो फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है सो so, जहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है उसे कॉटन पर लो और जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है तो मैं उसे कॉटन पर लूंगी और बस यहाँ पे टैप कर लूंगी सो so, ये आप नीम के तेल भी यूज कर सकते हो या फिर आपको नीम के पत्ते यूज करने हैं और उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लो मिक्सर में एंड फिर उसका जो क्रश होगा ना फिर उस क्रश को जहाँ पे भी आपको फंगल इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा देना तो इससे आपका फंगल इन्फेक्शन जल्दी ही जाएगा तीसरी चीज आप नीम के पानी को ना अपने आंखों के लिए भी यूज कर सकते हो मैं कभी जब भी बाहर जाती हूँ तो भी घर आने के बाद मेरे आईज थोड़े रेड हो जाते हैं या कभी कभी मुझे आई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो भी मैंने आपको माउथ वॉश के लिए जो पानी बोला ना वो ही आपको यहाँ पे भी यूज करना है लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेश ही पानी यूज करना है स्टोर किया हुआ पानी यूज ना करे इसके हमारे जो आंखों में रेडनेस होती है ना वो कम हो जाती है अगर आपको आई इन्फेक्शन भी हुआ है बाहर से आने के बाद तो वो भी चला जाएगा सो so, इसको जरूर ट्राई करना और और ये पानी को भी आपको ठंडा करके ही आंखों पर मारना है ना कि गरम ठीक है सो so, इस चीज का ध्यान रखना और एक चीज जिनको डायबिटीज है या फिर जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है नीम का पानी ना यही पानी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है लेकिन आपको डेली फ्रेश पानी लेना है आपको नीम के पत्ते जैसे मैंने बोले एक कप पानी में आपको ये उबालने हैं और फिर ठंडा होने के बाद इसी को आपको स्ट्रेन करके फिर आपको पीना है इस पानी को जिनको डायबिटीज है वो एक ही टाइम पिए और जिनको सिर्फ जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है वो दिन में दो बार पिए एक कप ओके वन कप टू टाइम्स इन अ डे सो ये चीज ध्यान रखना तो इससे क्या होगा आपका जॉइंट पेन में जो सूजन होती है या जॉइंट पेन है उसकी जो तकलीफ है वो कम कम होती जाएगी और जिनको डायबिटीज़ है उनका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा लेकिन डायबिटीज़ वालों को एक चीज़ याद रखनी है जब भी आप पानी ले रहे हो उसके थोड़े दिन बाद तीन या चार दिन बाद आपको अपनी डायबिटीज़ चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप दवाई भी खा रहे हो और नीम का पानी भी पी रहे हो तो इससे ना आपका डायबिटीज़ बहुत ही लो भी ना हो जाए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दूसरी चीज ये है कि नीम का जो तेल होता है ना वो जॉइंट पेन के लिए बहुत ही असरदायक होता है तो आपको ना थोड़ा सा नीम ऑयल लेना है उसे स्लो फ्लेम पे हल्का सा गर्म करना है और फिर उसके हमारे बॉडी पर आपको ठंडा होने के बाद उसका मसाज दीजिए इससे आपकी सूजन भी कम होगी और जॉइंट पेन का प्रॉब्लम अगर आपको स्टार्ट ही जस्ट हुआ है तो वो यू चला भी जाएगा पर इसको आपको रेगुलरली करना चाहिए आप आज करोगे कल नहीं करोगे ऐसा नहीं चलेगा आपको रेगुलरली करोगे तभी आपको 100 परसेंट रिजल्ट दिखेंगे सो ये ट्राई करना नीम ना बालों के लिए भी बहुत अच्छा है लेकिन इसीलिए हमें चाहिए नीम पाउडर शिकाकाई पाउडर और आंवला पाउडर इन तीनों चीज़ों को हमें लेना है इक्वल क्वांटिटी में और इसमें हमें डालना है मीडियम साइज का लेमन का जूस और थोड़ा सा पानी और उसे हमें पेस्ट बनाना है स्पेशली हमारे स्कैल्प को ये फिर लगाना है फिर हमारे पूरे लेंथ पर हमें ये अप्लाई करना है और हमें इसे तीस मिनट तक छोड़ देना है 30 मिनट होने के बाद हमें हमारे रेगुलर शैम्पू से इसे वॉश करना है आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है अगर आप आयुर्वेदिक शैम्पू यूज कर रहे हो तो लीवर आयुष एंड पतंजलि इज द बेस्ट यू कैन ट्राई इट आउट और भी प्रोडक्ट्स है जिनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगी तो आप चेक कर लेना आपको कौन सा शैम्पू चाहिए और यू कैन यूज दैट शैम्पू फॉर दी बेस्ट रिजल्ट 
और एक चीज बाल धोने की पैदी की प्रोसीजर तो मैं भूल ही गई आपको बताने के लिए आप ना नीम ऑयल अपने बालों को भी यूज कर सकते हो तो आपको लेना है नीम ऑयल और लेना है आपका कोई भी फेवरेट ऑयल कोकोनट ऑयल ले सकते हो सीसमी ऑयल ले सकते हो जो भी आपको लगता है कि आपके बालों के लिए अच्छा है अलमड ऑयल ले सकते हो पर वो आपको इक्वल क्वांटिटी में नीम ऑयल के साथ मिक्स करना है और फिर उसके मिक्स करने के बाद आपको अपने बालों पर अच्छे से उसे लगा लेना है स्कैल्प पर भी मसाज करना है और उसे आप नॉर्मली जितने देर अपने बालों पर रखते हो दो घंटे के लिए या फिर एक रात पहले लगा लेते हो बाल धोने से पहले सो वैसे ही करना और फिर दूसरे दिन बाल धो देना क्योंकि इससे ना आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और और एक चीज जो नीम का स्मेल होता है ना तो उसके वजह से ये आपके बालों में जुए भी नहीं होंगे सो so, ये चीज याद रखना जुए होना इट इज नॉट अ गुड थिंग मुझे लास्ट जुए थे इन 2009 थाउजेंड व्हेन आई वाज इन दी नाइन स्टैंडर्ड डॉक्टर ने रिकमेंड किया था तो वो मैंने लगाया एंड उसकी वजह से वो गए सो so, एक चीज याद रखना कि जुए ना हो सो so, आपको अगर जुए नहीं चाहते तो नीम ऑयल इज द बेस्ट नी लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं आप सोचोगे कि स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो मैं बच्चों को लगा दूं नहीं नीम ऑयल बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है एंड प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी एक बार ना डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना अगर आप बच्चों को नीम ऑयल लगाना चाहते हो या आप प्रेगनेंट हो तो आप नीम ऑयल खुद को लगाना चाहते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लो क्योंकि ये प्रेगनेंट लेडीज एंड फॉर चिल्ड्रंस इज नॉट गुड सो so, ये चीज ध्यान में रखना प्लीज भूलना मत इस चीज को नीम के ना वैसे और भी कई यूजेस है लेकिन मैं आपको किसी और दिन बता दूंगी क्योंकि जितने जरूरी है उतने मैंने आपको बता दिए हैं लेकिन लास्ट यूज एंड सबसे इम्पोर्टेंट यूज मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है पिंपल्स के लिए जब हम कॉम्बिनेशन स्किन वाले या ऑयली स्किन वाले इतना सा भी ऑयली खा लेते हैं ना तो ये सब आ ही जाता है लेकिन डरना मत क्योंकि ये अब जब चारों आए थे ना तो मुझे ऐसे लगा ये अभी 15 20 डेज तक जाने वाला नहीं है तो मैं लकीली जब गई थी तो मैंने नीम के पत्ते ला रखे थे तो इसकी हमें अच्छे से पेस्ट बना लेनी है और फिर वो पेस्ट हमें हमारे फेस पर लगानी है मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको भी पता चलेगा कि इसे बनाना कैसे है सो so, चलिए देखते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है क्लीन बाउल और मैंने जो नीम लीव थे उसका क्रश बना के रखा था तो मैंने वो लिया है वन स्पून अभी इक्वल क्वांटिटी में मैं लूंगी मुल्तानी मिट्टी मैंने ऑलरेडी भिगो के रखी है रोज वाटर में अगर आप पाउडर ले रहे हो तो आप वन स्पून ले लेना तो सेम ही लेना है हमें सारे दोनों जो क्वांटिटी है वो सेम ही लेनी है तो मैंने वो ले ली और अभी मैं इस दोनों में मिक्स करूंगी रोज वाटर तो आपको अभी टू स्पून रोज वाटर लेना है और इन तीनों चीजों को ना अच्छे से मिला लेना है इन तीनों की हमें अच्छे से पेस्ट बना के लेनी है इन तीनों के गुण ये है कि नीम में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज तो नीम हमारे ना पिंपल्स को जड़ से बाहर फेंकेगा ये हमारे बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें मदद करेगा तो जहाँ पे भी पिंपल्स है आपको ये लगाना है और जो मुल्तानी मिट्टी है हमें तो पता ही है कि मुल्तानी मिट्टी एक्सिस ऑयल को हमारे फेस से रिमूव करती है तो मुल्तानी मिट्टी हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छी है जिनकी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है और जो रोज वाटर है ना एज अ स्किन टोनर वो काम करेगा हमारे स्किन से पिंपल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है जिनको पता नहीं है कि रोज वाटर भी हमारे एक्ने के लिए अच्छा है तो रोज वाटर भी अच्छा होता है तो आपको पिंपल्स प्रॉब्लम है तो आपको रेगुलरली रोज वाटर यूज करना चाहिए जस्ट कॉटन बॉल पर लेकर भी आप जस्ट लगा सकते हो अपने पिम्पल्स पर तो ये पिम्पल्स आपके चले जाएंगे तो ऐसे ही ये फेस पैक हमारे फेस पर बहुत ही असर देने वाला है तो हमारा फेस पैक रेडी है ये जो फेस पैक है अभी मैंने पूरे फेस पर लगा के रखा है ये फेस पैक आप अगर लगा रहे हो रेगुलरली जिनको पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो आप वीक में एक या दो बार लगा सकते हो पूरे फेस पर अगर आप सिर्फ पिम्पल्स है वहाँ पर लगाना चाहते हो तो आप सिर्फ उस पर लगा सकते हो डेली जब तक आपको पिम्पल्स नहीं जा रहे तो भी चलेगा लेकिन आपको बहुत सारे पिंपल्स हैं तो ये आपको सिर्फ वीक में एक या दो बार ही लगाना है ज़्यादा नहीं क्योंकि ये आपके स्किन को ड्राई भी कर सकता है इसीलिए और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जिनको पिंपल्स नहीं है वो भी ये यूज़ कर सकते हैं पर आपको 15 डेज में एक ही बार इसे लगाना है और अभी मैंने मेरा फेस जो है वो नॉर्मल वाटर से वॉश कर लिया है मैंने इसे अच्छे से मतलब नॉर्मल वाटर से क्लीन किया है इसके बाद मैंने कुछ भी मेरे फेस पर नहीं लगाया है और मैं लगाने भी नहीं वाली हूँ फॉर एट आवर्स तो इससे क्या होगा कि हम जो भी रिजल्ट्स मुझे मिलने हैं वो मुझे हंड्रेड परसेंट मिलेंगे 
इसीलिए मैं अभी मेरे फेस पर एट आवर्स के लिए कुछ भी नहीं लगाऊंगी जिन लोगों को हल्दी सूट होती है वो लोग उसमें हल्दी भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं तो इससे और आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा इससे अच्छे से मिक्स करना और आप इसे इस फेस पैक को हफ्ते भर स्टोर भी कर सकते हो इफ़ यू वांट और फिर अपने फेस पर लगाओ एंड पंद्रह मिनट रखने के बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेना फेस पैक लगाने से पहले ना आपको अपना फेस वॉश हमेशा करना है और फिर उसके बाद आप फेस पैक लगा सकते हो और उसके बाद एट आवर्स तक आप कुछ भी नहीं लगा सकते अपने फेस पर क्योंकि इससे ना उसके रिजल्ट्स नहीं आते इसीलिए हमेशा याद रखना कि कोई भी आप फेस पैक लगाओ तो उसके एटलीस्ट सिक्स टू एट आवर्स तक मैं बोलूँगी एट आवर्स तो लेना ही लेना एट आवर्स तक अपने फेस पर ना कुछ ना लगाए फेस वॉश हम इसीलिए यूज़ करते हैं पहले क्योंकि हमारा फेस क्लीन हो जाए और जो फेस पैक हमारे फेस पर जो मैजिक करने वाला है ना तो वो वो पूरा अंदर जाके करे इसके लिए हम हमेशा पहले फेस वॉश करते और फिर फेस पैक लगाते हैं सो थैंक यू सो मच वॉचिंग टूडे इस वीडियो में जल्दी ही मिलती हूँ आपको और एक यूजफुल वीडियो लेके आपके लिए सो तब तक के लिए बाय बाय सी एच एक गेट